kung naay natulog diri gabi eh, sa kuan mao ti instruction ni eh, Pastor Ken kung naay natulog diri kay naaman daw coming pa niya pahigdaan daw niya ang auditorium 100 ka delegates kung niabot to sila gabi eh wat kita service ron eh daggam ni hinay hay diri <laughs> pero karon pa man daw maabot so Ngayon si Pastor Kent na mag-goanda, mag-service. Okay, Exodus chapter 17, atong pagkabasahon. Gikan sa verse number 8. Uh, uh, verse 7. 17 verse 7, yeah, up to verse 12. Okay, kung nakita, say Amen. Exodus 17, verse 7, Ako'y muna ugbasa, tubag mo sa verse 8. And he called the name of the place Masa and Meribah because of the chiding of the children of Israel and because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? Mauni nga time katong nagreklamo sila about tubig niya. Ningon sila, Lord, uh, unsa man, naaka na mo or wala? Verse 8. Tanawa mga kaigsa na yan. Kung mag-question ta sa ginoo ba, ningon sila dire, oh Lord, ah, uh, uh, naaka na mo or wala? Awang tubag sa ginoo sa verse 8. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. Kagaan ay noong kag mas dako pang problema. Every time nga mag-question ta sa ginoo mga kaigsunan. Kagaan ay noong kag-kontra. Mga na nga salig rin sa ginoo. Bisag unsay sitwasyon, wa tay ikapangutana sa ginoo. Ang ginoo mo'y nakahibalo sa tanan. Alright, verse number 9. And Moses said unto Joshua, Choose us, choose out as out men, and go out fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of the God in mine hand. Verse 10. Verse 11. And it came to pass when Moses held up his hand, and the Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Together, verse 12. But Moses' hands were heavy, and he took a stone and put it under him, and he sat thereon, and Aaron and her stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Magampo ta, ginoo. Salamat sa kagabion, salamat sa imong panalangin. Salamat Ginoo nga among uh, kami makapadayon mi pagalaga diha kanimo. Lord, whatever things that we are going to tackle, whatever things that we are go going to learn this evening, ikaw magatabang kanamo og uh, pakigistoryahi kami gikan sa imong pulong. Ikaw magaayo sa katong mga galain ang mga balatian karon na ubusip on. Labi na ako Ginoo, ikaw magusa magaayo nako tabangi ko karon isip imo hang Minsay ro, ang mga sagitugyan ka niyo pagpadayon. Ang nagpadayon ng World Youth Congress dito sa Katipunan, biwid sa mga speakers. O Lord, o ga, ilabi na usab ni Pastor Kent uh, sa iyang uh, pagdala din do o ga, sa mga kabatanunan, nga, mga delegates nga nag attend that they will have focus and listen to the Word of God, that they will also see uh, the, the, ang ilahang ang mga plano gino sa, sa ilang kinabuhi. Salamat, ikaw mag-auban na mo karon in Jesus' name. Amen. Salamat, magalingkod ang tanen. So this is a part two sa ato ang uh, kining pagpadayon. Kaya wala man to nako na human last Wednesday. Uh, uh, delete niya siya ang uh, series nga taas-taas. But ako lang giputol kay ako amang paningkamutan. Sa grasya sa ginoong, uh, wapay eight, mahumanda. You know? Kaya you know, uh, some of us, gikan pa sa trabaho. Medyo kapoy sa atong panimkamutan nga by 8, mugawas ta diri sa balayang puanan. But ang importante nga kita natin makatunan sa pulong sa ginoo. So, we learned about why we should thank people like her uh, last Wednesday. So, part 2 ni siya. So, I hope mga kaigsunan sa kininga lesson, adun natin makatunan. Huwag atong ma-applicar sa ato ang pagpangalagad uh, sa ginoo. Okay? So, gamay lang ang background sa kining story, mga kaigsunan. This is the account where the Israelites encounter with the Amalekites. So, maunin ang una nilang uh, 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 gubat 
sa diha nga naa na sila sa wilderness o sa ganiha sa akong ginaingon sa diha nga nareklamo sila sa Ginoo sa diha nga nang, nangutana sila sa Ginoo gitagaan pag gidinoon sila mas dako nga problema nga diin giuhaw sila ni samot pa hinoon gitagaan na hinoon sila og uh, kontra imbis unta ang ilang gipangayo tubig wala sword na ang gihatag sa Ginoo mo na mga kaigsunan mo sa atong Kristohanon kinabuhi whatever hardships nga ipatugot sa Ginoo sa ato ah, salig lang ta niya padayon di lang ta mangutana kay kung mangutana ta mo kontra ta sa Ginoo na samot pa ang moabot nato mga kaigsunan so the same with this story uh, mga gahi sila og ulo wa sila mutuo sa leadership ni Moses but anyway so in verse 8 then came Amalek and fought with Israel in Rephidim So, kung ato ning tanawon ang background sa kining mga Amalekites, ilaha ra ba gyud ani ning parenti ra pud as I read sa background ni ini mga kaigsunan, mga kaliwat ni nila ni Esau, ni Jacob didto. So, parenti ra gyud ni murag third degree. Ngana ba? But gitugot sa Ginoo nga na, na, na kontra nila kay tungod mao lagi uh, ni ini nga, nga panghitabo sa ila. So, Again, this is the very uh, first uh, pagkuntra uh, sa kining uh, mga uh, mga anak sa Ginoo. So kung nakahinumdun ta nga ang saad sa Ginoo didto ni Abraham sa Genesis chapter 12, kung kinsa ang mo bless sa nasod sa Israel, iya sa pagpanalanginan. Kung si, kinsa mo panalangin sa mga anak sa Ginoo, iya po sang panalanginan. Pero paminaw, ang verse sad nagingon, kung kinsa mo tunglo or mo kontra sa iya mga anak pagatong luhon sad ug nakita nato mga kaigsunan mo ni ang una nga ni tunglo mo ni ang una nga ni kontra sa mga anak sa Dios kung atong padayonon ni pagtan-aw ang ang kining grupo sa Amalekites kining nasod sa Amalekites so dili lang kay diri sila ni atake even hangto didto sa panahon ni ni, ni Saul ni atake sila ug pipila nila nangamatay after ni Saul ni atake na sad sila sa panahon ni David ang pipila nila nang matay mga kaigsunan. And until uh, the, sa mga descendants ni Simeon uh, during the days of King Hezekiah, dito ni atake na sa sila and they were totally destroyed. Kay saad man sa Ginoo, kung kinsay mo kontra sa iyang mga anak, iya ginang i-destroy gyud. Iya ginang wag dangon gyud. So this Amalekites nga uh, ato nakita diri, atuod uh, ni daog ang Israelites diri. Pero na mga pipila sa mga Amalekites diri na nabilin, nakaiskapo. But, ni, nigubat na sa sila sa panahon ni Saul. Nigubat na sa sila sa panahon ni David. Hangto dito sa uh, descendants ni Simeon, panahon ni King Hezekiah, ni atake na sa sila. Dito mga kaigsunan, gituldukan na gito sila sa ginoo. Mabita na, uh, kung kita na, kung maka-experience tao mga persecutions, ato lang gina sila i-pray gud kay nga naman kay bawo gud daw unsay baton sa Ginoo nila kana mo kontra na to kana mo go again sa atong pagkabuhaton ato na lang sila i-pray Lord have mercy for them iwa gi sila kay bawo kay ang saad ni Abraham oy kaliwat sa biyata ni Abraham sa pagtuo og kato nga saad ni Abraham ang saad sa Ginoo ni Abraham na asa ta ato mga kaigsunan apil ta ato but sa atong pagpadayon diri nga giataki ni ang nasod sa Israel sa Amalekites so Moses told Joshua in verse number 9 and Moses said unto Joshua choose out as out men and go out fight with Amalek tomorrow I will stand at the top of the hill with the rod of the God in my hand so just i gamay lang uh, uh, sumada sa ato na agian naman ni nato last Wednesday so tuod man si, si Joshua uh, ni, ni, ni tuo ni Moses o si Joshua ni, ni Ataki dito sa kontra, si Aaron o si Her ni Kuyog dito ni Moses sa Top Hill. O nakita na to, gitagaan na to o pag-focus, dirita nagkuha o kanang pagtulunan si kinabuhi ni Her. Kaya naman, dili kaayon na, na to yun makita ilado si Her mga kaigsunan. Pero ang punto na to diri bisag dili kay siya wala kay siya gitugaan gi, gi, og maayo nga emphasis sa sa Biblia gamay ra siya mga kaigsunan 
But sa kini nga istorya diri, dako siya og impact, dako siya og nabuhat. Og diri ta nagkuha og pagtulun-an kay tungo diri sa ato ang pagbuhat, diri sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Diri sa local church sa Magikay. Bisag unsa pa na kagamay nga diin asa ka involved, dako na para sa Ginoo mga kaigsunan. Og adunay kadaugan niya na. So mao sa ni sa her kung atong tanaon ang uh, dagan sa istorya diri kung ang ang ato mapilian or makita nato nga, nga bida diri mao si Joshua maybe imo mapilian diri si Aaron maybe imo makita diri mo especially si Moses nga mao ay nakadag padaog sa maong gubat mga kaigsunan but ayaw kalimti sa her na asa jay ka party mao sad na diri sa ato ah. ayaw pag ingon dira nga kining tawhana kung mawa ni siya ah, ambot na lang unsa na lang na ang simbahan Ayaw pag-ingon ni Ana, kung wala ni siya, dili na ang mabuhat. Kung wala ni siya, huwag kadaugan ng simbahan. No, na ay mga herd rin sa, kali- sa, sa simbahan, mga kaigsunan. Amen? Lain-lain tag-functions, lain-lain tag-hiyas, nagihatag sa ginoo sa ato. Ah. Walay gamay, walay pinalabi, walay, walay daggo, walay, wala mga kaigsunan. Ang ginoo mo ay nakibilo. Siya may nag-develop, siya may naghatag og hiyas. O kitang tanan, aduna tay kaparte sa bulhaton rin sa local church. Amen. So wala wala na I hope delete na i-exercise, delete na ihinay-hinay ta na pagtangtang sa atong nauna. Nga mas nindot gyud kana mo barog sa atong bangan, mas dako na siya og reward. Mas nindot gyud ko nga you know, kung staff or unsa ba kung leader ka, bisag member ka, nya nagbuhat ka, kung unsa gi pabuhat sa Ginoo sa imo, you have a blessing. The same sa blessing na sa pastor mga gigsunan. Usa na sa area karon nga ato makita. And I believe, mga kaigsunan, adun ay mga herd rin sa, sa simbahan. So what herd did to the leader Moses? He helped Moses. And a few uh, few Wednesdays nga atong nagyan sa series, nga during sa atong panahon karon ang pastor, uh, ang Moses na to karon mao ni si, si Pastor Kent. Amen? Og naginang lang siyang pagtabang, mga kaigsunan. Si Moses dirigi kapoy. Ang ato ang pastor kapuyon sa na, nanginanglan siya na imutabang. The same with her. Iyang gitabangan. Nakita niya nga si Moses nanginanglan tabang. What about us? Nakakita ba tag asa tadapita nga mutabang para sa ato ang pastor? Amen? Moses was unable to hold his hands. Nakita na to sa verse number 12. But take note, Moses possibly was kung imong ning tanaon ang edad ni Moses diri na ana sa mga 80 sa dihang nigawas siya sa, sa nasod sa Egypt sa dihang katong naa siya gipatay mga 40 siya ato nya ni eskwela siya didto sa desert sa wilderness mga 40 sad karon ni balik na siya didto sa Egypt gi rescue niya ang mga tao most probably naa ni siya sa mga 80s to 90s ang edad ni Moses diri so nakita ni her mga kaigsunan nga diin tiguwang naman ni nanginahanglan ni og tabang Hello. Maybe Joshua na sa mga 40s. So the condition of Moses here, kapoy siya. Moses doesn't have enough strength. Yeah, plus again, sige pagreklamo ang mga tao. Kanang permi ka makadungog og kanang mga reklamo. Uy, kapuyon sa gaoy. Noon ni si Moses mga kaigsunan, usan ni sa nakapapuy-puy niya, usan ni sa nakakapuy niya, nga din wala siya ka lahutay og isa sa rad, nga din gisugo sa ginuo sa iya, nga kung imo ng isa, daog ang iyong naso, daog mo. Pero gikapoy na siya mga kaigsunan, tiguwang na siya, dagan pa siguro siya yun ang una. Wa pa na sulbad rin ang katong tubig, ng ilang problema. So, gikapoy si Moses, salamat nga na Aaron, na ay her, nga nitabang mga kaigsunan. Huwag nidaog ang maong agubat. So, her helped Moses in order to win the battle. So, we need like her in the church. Amen? So, why, so we, we learned that we, we should thank people like her. Atong pasalamatan ang mga membro or kristohanon nga susama ni her. Nga naman, una, atong nakatunan that people like her are absolutely invaluable. Invaluable. Nakita siguro, ako, kung atong tanahon, uh, murag invaluable kayo ang gibuhat ni, ni, ni her, 
In other words, more priceless kayo. Mas nindot to ang gibuhat ni Joshua kay siya gud nakigaway dito gud. Mas nindot ang kuan ni Aaron kay tungod siya right hand. Mas nindot to ang gibuhat ni Moses. But atong tanawon mga kaigsunan dili kaayo nato manotice si her. So ang 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 susama nga Kristohanon sama ni her mga kaigsunan sometimes uh, invaluable priceless again walay priceless mga kaigsunan walay invaluable kung mo ona gipabuhat sa Ginoo sa imo dako nag value diha sa Ginoo mga kaigsunan Amen All right mo na nga importante kayo kung ikaw na sa her di kay ka makita but nagbuhat ka kabalo ka nga mo na gipabuhat sa Ginoo sa imo paminaw padayon ana don't quit Ako personally mo appreciate ko ni mo ana. Amen. So not just only we should thank uh Cristo anon like her tungod kay they are absolutely invaluable but also people like her are always involved. Ang mga Cristo anon nga susama ni her bisag hilom lang di kay sila musaba. Naara sila nagtrabaho sila sa sa, sa tago. They are on the back stage, maybe sometimes, but paminaw, that kind of Christians, that kind of people like her, are always involved. Amen? Always na sila involved. Bahalag dili makita. But kana nga, gitagaghiya sa ginong, yung ana, naan na sila. Tago lang, pero kanunan na sila involved. Maybe her was in, like a great leader like Moses. Dili siya parihang a leader ni Moses. Dili siya pariha ni General Joshua. Dili siya pariha sa high priest nga si Aaron. Dili siya susama sa mga warrior nga nga nakigaway mga kaigsunan. He was just her. Si her, he was just her. Ing anak man siya nga gibuild sa Gino. Ing anak man, ing anak man nga hiyas nga gihatag sa Gino sa. So siya nagpadayon siya nga ing anak. Moosad kita mga kaigsunan. Kung unsa ta nga gibuild sa Ginoo, kung unsa nga iyas gihat og pabilin ta and let us be faithful in that. Her was faithful kung unsa siya mga kaigsunan. He was willing and actively and faithfully nagbuhat kung unsa may gipabuhat sa Ginoo sa iya. The same with our service in the Lord, we just have to do willingly, actively and faithfully. Unsa man na nga kanang Gitagaan kaghiya sa Gino nga makita gyud but you, you are not doing it actively. Gitagaan kaghiya sa Gino nga nindot kag tingog dapat makita unta ka dira sa choir but wala mga kaigsunan. Hello. May nalantong dili makita but they are faithfully serving the Lord. Dan ang gihatag nga hiya sa Gino sa ila visible but di nimo makita. Sayang. All right? Dili tanan makawali, dili tanan makakanda, og nindot og tingog, dili tanan ma maayo ka mo, mo witness or maayo mo, mo istorya. Not everyone can do visible jobs, but paminaw naagi lugar nga diin asa tay butang sa Ginoo. Why because God has given us a, a gift sa tuwa. Human ta naluwas mga kaigsunan. Therefore, makita man or dili, a notice man or notice we are all important to the proper functioning of the body of Christ. Amen? Ganiha, pag-abot na ako, Dori. Nindot good ba nga? Naanay ka na bang? Daghan isod sa kuna una. You know, kanang padong kamuwali niya. Kini nga topic. Usa sa mga nisod sa kuna una. Naon tayo. Usa lang ba? Usa lang. Maingon siya. Ah, ako sa mga buwa ko ma-assign. Ngayon, hindi ka ano. Sigma ko lang gina, iya na i-dedicate. Iya na i-commit. Sa buwa ko ma-assign. Sinig-abot niya, dari, iya na ginatanan ang buwa. Okay ba? Salamat nga, wak kayong mga lamok karon. <laughs> Nangamatay na tanan. Kusay, di ato sila ako sa, sa, kuan, sa buwa. Kating daghan ng lamok. Hindi ka yung mga kaigsunan. Nga, maingon ka. Nanay, usah, maingon. Yes, mo commit ko sa buwak. Sunod ko ang arrangement, lahi na sad. So, Kana lang git ba? Naadyo kayo mabuhat yun. I mean, nakakay ma, mapanindot ni mo ba? 
kay mo focus kag usa ka butang dagam kag mo nonaan you know what? no imo gina siya ang pokusan na kay mga imong makuan maybe ang kining base siya na sad sa babaw ang buwak na sad sa ubos <laughs> Or imo bang koloran or unsa ba you know yeah, Sunday after Sunday nagi bag uban niya ikaw malipay ka kana balag diha ra ko pero nindot kay ang buwak ko para sa Ginoo Ya na ba Ah ko alay kay mga planggana dra sa ubos Ya kag bantay mo gi usa sa ako ang gikuanan dagaglamok kay base wala na na ba Oh last katong pila ka adlaw gisugo na ko sila breeding gipakuha ah gi gipanglawa Wa na na timan. Si Briden panguhaan na ninyo niya. As si Joshua gakuha niya si si Briden may nag nagmap da sa ilawom. Kay usay kita ka na manglimpyo ta. Diri ra man, tunga. Pero ang kanang kilid-kilid wala na na timan ba. Nya na man dra ang lamok. Ang lawa-lawa na na dra. Subsi nga na mga kaigsunan, muingon ka. Yes, ako bisan kana lang planggana ko. After sa service, ako nang ipangyabog. Ako nang siguradoon nga wala na nay tubig na magpundo dra. Amen. Saan ka na lang? Ako sa aircon ko. Ako'y tigpaw. Ako'y tig-on. Sabi siya, may ingana lang, no? Naalay mo ang kun, bausa. Amen? Do, naamay na yung mga naka-assign na anak. But, I mean, mawala na yun, nisood sa kung nauna. Maybe, uh, kuan ka. Ako sa trapo. Ang akong assign, trapo ra yun. Nikani ni mo Sunday or Wednesday, siguro doon ni mo ang trapo nga. Nay trapo. Na na butang ba na dira? Ano ba, di ba? Lindot, bisag mga ginagmay lang mga kaigsanan, but you do it heartily. Ang ginoo mo panalangin ni mo. Bisan ginagmay lang na may ngana, but you are part of the body. Part ka sa bloaton diri sa ginoo mga kaigsanan. Dako na nagkahimuan, og ikaw panalanginan ka sa ginoo ana. The same with her. Kung imong tan-an wala biya siya gisugo nga mukuyog siya didto ni Moses didto sa bukid. But si her mga kaigsanan iyang kinaiya. Inga na, kung sa may ako mabuhat sa gubat, siguro wala man sa gisulti diri, siguro kuan siya, da, gamay siya, daot siya, di siya pwede mo, mo, mo gubat dito, di siya pwede mo army. Pero nagtanaw siya mga kaigsunan, asa ah, man ko dapita nga makabuhat, mukuyog na lang ko ni Moses. Iyi, pag abot si Moses na dito, galisod o, oh. ah, ako itong kanon niyang kamot bi. Hello? Inga na mga kaigsunan ba? Nga kinaiya nga susama ni her. Pero tanawa, adunay kadaugan mga kaigsanan. Nidaog ang mga nasod. Kaya kung why nitabang ato, pili sila. So mausad na kita. Mauna siguro, wa tayong mga blessing. Why mga kadaugan nga niabot na ito? Kaya wa tayong nibuhat o gusto nga gusto nga ipabuhat sa ginaw sa ito. Bisan sa mga gagmay lang. Amen? So the whole idea here is that while we can do everything, we can do what we can do. It is not important if you can do what others can do. The important thing here is that you do what you can do. Ayo na lang anang nindot gitun tana kang sayi mo no kaya nag special number niya nindot tanya tingo kaya kana magkuan kiba nindot untak may ngana ako di di magkasayi mo. So buhat tao kung sayi po di ni mo mabuhat, amen. Ug ang blessing. Ni Simon, o gang blessing mo kung nagbuhat ka, iparihara mga kaigsanan. There is always room to be involved in the Lord's work. Di ka kaingon nga wala gay room, wala na gyud. Kini importante ni, kana imp no. Tanan importante mga kaigsanan. No task is an important, especially if it is being done for the glory of the Lord. Amen. Okay, so we learn uh that uh, her are always involved. So again, nga nung magpasalamat ta, ni her, kay tungod, people like her are, are always, I mean, are absolutely invaluable. People like her are always involved. Ikatulo, people like her are often invisible. Invisible. Tinood ni, ako ni Nigisulti. Exodus chapter 17 verse 12, again, but Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, And he sat thereon, and Aaron and her stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Alright? He was invisible to the crowd. 
who could only see Moses, Aaron, and Joshua. Siguro after the battle, imong may imagine kinsa kay gipakpakan. Siguro usa sa kanang pinaka gihuwat sa mga tao after the battle si Joshua, kay siya good ang general, siya good ang nangu didto sa gubat mga kaigsoonan. Siguro pag abot ni Joshua didto sa ilahang lugar, gipakpakan siya, gitap siya, salamat Joshua, tungod ninyo mao ni mao na ni daog da. Not just only Joshua, siguro ang mga army sad nga diin gada sa mga ilahang mga uh, mga spear, ilahang mga pangubat mga mga sundang or unsa ba ila pang gipanggamit so gipangkapoy nga naglakaw pero gipakpakan sila gi-welcome sila silang nasod not just only Joshua the armies but also uh, maybe Moses kuyog ni Aaron mga kaigsoonan gipakpakan sila but you know what when Aaron uh, when her after wa siya mga kaigsoonan wa siya pakpaki pipila lang gani nakaila niya Dito siguro siya sa tent. Nipahuway siya. Kapoy siya mga kaigsunan. Nga naman, di ka kapuyon until the going down of the sun, magkupot ka sa kamot ni, ni Moses. Kapoy ka ito. Pero siguro si her mga kaigsunan, kini nga tao, hilumon lang ni, wala ni kayo siya ikuan. But siguro pag abot niya, pag human sa gubat, ni dito lang siya sa iyong tent. Walay nagpasalamat niya. Hello? Walay ni pikpik niya. Walay ni pakpak niya. May niingon niya, congratulations sir, tungod ni mo, ni daog ang mga nga gubat. Dakong kagkaparte. Maybe yung anak na doon. Maybe usaka ni anak, kinibang na atay mga missions conference, na-assign mo sa food, naburirit ang mga tiyan sa mga pastor, na nabusog sila. Di ira mo makitaan, nga naamo dito sa, sa, sa luyo mga kaigsunan. Bahalagway ni clap ninyo, bahalagway ni pasalamat ninyo. Hello? Ang ginoo, nag-record, o kumplito nga record, mga kaigsunan. Bisag hilom lang ka. Bisag lahi ang gipakpakan. Bisag lahi ang gipasalamatan. Ba't kabalo ka nga ikaw na kay kaparte sa maong bulhaton? Paminaw, your labor in the Lord is not in vain. Maybe na yung sahay na yung ma-announce si Pastor Dere, dili ma-mention na yung pangalan. Dili ka ma-congratulate, dili ka mapasalamatan. Paminaw, ang langit mga kaigsunan, dili masipyat pag-record niya na. One day, pag-ipagpakang kagwa, pero nagbuhat ka sa bloton, nag-ipagbuhat sa ginoo sa imo. Ang ginoo mo ingon, how good and faithful servant. Amen? Kung ang pastor o ang leader masipyat o record, ang ginoo dili masipyat o record mga kaigsunan. Be like her, even even she invisible. Amen. So there are many other churches today who are just like her. They are invisible to the crowds. The preachers, the teachers, and the singers all get their pats on the back. Hear the people say, "Well done." Well, say pariyaganiya. Si ko answer madok siyang gipasalamatan ang mga choir. Amen. But pamino. Ang nag-photocopy sa sungbok, kabalo ba tagkinsa? Mayabag mga kaigsunan kung why ni kuwag effort ato nga nag-photocopy. Pero kinsa yung ipasalamatan? Ang choir. It doesn't mean that's wrong, no? Again, na mga tago lang nga na-involve niya na. Saan ka na lang? Member ka sa choir? Ah, bass raman ko. Bass agasa raman ko. <laughs> Why radra mga kaigsunan? Buhata, kinasing-kasing, huwag ang ginawa mga panalangin ni mo. Ngayon dugangan, Sir Simon, ako ang tig-photocopy. Pwede ba nga, ako yung mong i-assign na na? Okay ko, willing ko. Anak mga kaigsunan, amen? Bibi, dili ka, wala ka, pero ganahan kag kanta. Again, kanang area, bisag tig-photocopy lang. Uy, ko ano eh? Dako na, huwag tabang ni Sir Simon. Amen? Kung imo nang kuhaon nga responsibility, dako kay nagkuha sa iyang oras. Nya mag-arrange gi lahi ang tig-photocopy, lahi ang tig-arrange. Nindot kay na gyud. Again, sa akong ginaingon, mututok lang jud gawo sa kay area ba. Na kay mabuhat gyud. Amen. 
Mo na si her mga kigsunan, wala siya sugua. Kay bow siya na gubat. Siguro na siya incapability, nga na siya areas nga dili siya pwede. But nagunaw na siya, asa man ko dapita mo, 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 mo buhat. In order nga maka-appeal ko nga sa kadaugan sa, sa, sa Israel. Ningon siya, yes, adto ko ni, ni Moses, kuyog ko didto. Bahala ko ako tawga. Siguro sa iyang pagkuyog, tago-tago pa doon siya ba? Yan pag-abot dito, kita siya sa gikinanglan, atabang siya mga kaigsunan. Amen? But there are some disadvantages to being like her. Kina yung mga disadvantages, again, ako na nang nasulti, it is often a thankless task. Thankless. Why magpasalamat? Mga sa niya naka-disadvantage, ano kini mga tago ng mga tao? Why magpasalamat? People like her work and they labor, yet no one ever says thank you. It can be hard to keep serving the Lord when it seems that nobody appreciates what you are doing for Him. But you know what? It is the times like that which reveal our true motives. Kana nga mga panahon sad? Kanang way mo pasalamat ni mo? Ang imo ang involvement tago? Diha sad na makita o unsagyut ang imong motibo? Kung gipasalamatan ka man ugwa, pangutana, makapadayon pa baka na ang responsibilidad. Amen? If we stop serving God because no one brags on us, then we were just in it for recognition. Hello? So challenge na gamay. Madiscourage ka, kaya tungod wala. Huwag i-announce ang akong pangan. Huwag i-gisulti ni pastor. Huwag i-tap na ko. Huwag i-nagpasalamat na ko. Yes, disadvantage ni kung maana he has sa gihatag sa Ginoo sa imo you may be one of this uh, na ikaw si her mga kaigsunan bantayan ta ni amen so why mo pasalamat it is often a thankless task not just only that but before that jesus had something to say about this matter na siya gisulti mga kaigsunan matthew chapter 6 verse number 2 ato ning tan-aw nga verse before we proceed matthew Chapter 6, verse number 2. Unsay gisulti sa ginoo ni. Matthew chapter 6, verse number 2. The Bible says, Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be glory of men. Verily I say unto you, they have the reward. Ni man ka na? Kung ikaw muhatag ba, do not sound a trumpet before us. Kaya naman, ipadungog yun ba? Hatag yun ko na. So, mga niya ang guidelines nga gihatag sa gino. Kung atong, kung ang ato ang motibo ba, kanang pag, kanang, you know, pagpakita lang, you have that reward. Verse 5 also. Matthew chapter 6, verse 5. And when thou prayest, kung ikaw mag-ampo, thou shall not be as the hypocrites are. For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. Ganon din magtao, magpray ka niya, nasa tago. Magpray, ganyan lang, ipakita yun. O, parehan yung mga hipokrito. Di ba? Na ako yung nakitaan, ito na nga on ba? babae o lalaki, dili ito sila uyab, kauban ito sila sa trabaho. Ang babae, kristohanon. No. Yung lalaki, I believe, dili ito. Yeah, ang lalaki, dito ng tagkaon, hindi ng babae. Ampo sa ta. Pag ampo sa babae, mga kaigsunan, ampo, magiging nga ka ng ampo. Yun. Lord, salamat sa pagkaon, Lord. Salamat, aning buwad. Lord, salamat sa tayo lang sa daan. Ang, ang lalaki, mga kaigsunan, ano, 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 Pero para na ako, tinudan na ito sa babae, dili ito ingon nga pang, makita man sa naong ba? Kung nakalingi, medyo ko, padoon pa mo kumupalit, nakaanak ko ba? Okay, sa dobayan na da, pero lulaki, murug na uwaway. What about us? Kita mo ampo, ta, Lord, salam. Amen! Ngaon na, kaon. <laughs> Lord, you know what I mean? Amen. <laughs> Sumot na mukhag panyo, magalala. Amen! Amara. Sa public ba? Verse 16, another uh, thing here. Matthew 6, 16. Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, 
for they disfigure their faces that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have the reward. And fasting. No, 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 give no mo. Eh, kinag-fasting ko. <laughs> dili ko na, ang, ang pasabot sa ginawa, dili ni mo ipakita, dili ni mo, you know, kung ano dyan ka, ang, ang resulta, ang imong pagkuhan na lang, balaan yung nag-fasting siya, luwi na gitin taong kig naong. <laughs> Ganit din nga ng Bible, kung nag-fast ka, di, ganit ni mo isulti, di ba? Oh? Ni Ngundri, oh, be not like the hypocrites, mga hypocrito. You know? They had a sad countenance. They disfigured their faces. Ketungod, nagkuan sila, nag-fasting. But anyway, so again, uh, people like her, mga kaigsunan, mo ni ang mga disadvantage. It is often a thankless task. Bahala gwa ka pa salamati. You are invisible. But you do it heartily for the Lord. You will have a blessing. Amen? So not just only the disadvantage about being like her. It is often a thankless task. But also, people like her work and others get the recognition. Ako na sa din na mention. Kay tungod, invisible ka. Ang uba na hinoon ay ma-recognize. Ang uba na hinoon ay mapasalamatan. Ang uba na hinoon mo ay matagaag reward. The sermon may be great and, and the preacher may have done a good job delivering it. But again, but behind him were many who sacrificed their time to pray for the message. Kaya nabitaw ang padung tag-event. Masay, i-announce na nato diri. O padung ang atong missions conference. Kinahalan na mag-ampo ta. O na mga tubag sa mga pag-ampo. Di pa salamatan atong natubag ang pag-ampo. At dili na to kalimtan na itaw dira nga nagluhod mo nang nakaangkon og kadaugan mga kaigsunan mo nang nindot kay ang wali mo nang nindot kay pagdeliver sa mensahe dili na tungod anang tawhana yes na siya ka parte but ayo sad kalimte nga tungod kay na nindot pagdeliver niya kay tungod na sa ni spent og time nga nagampo para na niya mo na uh, uh, like mo mo speak si pastor Ken sa sa Uh, layong dapit, di ba? Mag-request mag, siya. Niya, maingon yun na si Pastor Ken. Nabati yun na ko ang inyong pag-ampo. Amen? Kinaagid akong kahimuan, mga kaigsunan. Naagid lahi nga kausaban. Naagid lahi nga resulta sa corporate prayer. So, maosad na. People like her, dili kayong ma-recognize kay tungod invisible, dili kayong mapapasalamatan. Ang ma-recognize ang uh, matagaag pa salamat ang katong mga tao nga kita permi but di na to kalimtan nga ang susaman her gaampo sa na sorry so the preacher gets the credit and the real workers go unnoticed you see again mga kaigsunan bahala gwa may ni record na bahala di man ka ma-recognize dili ka mapasalamatan ang langit dili masipyat pag record ana sa imong gibuhat Right? Ako, para na ako. Parihara yun na yun. Kanang tao nga nakita, pirmi, o kanang tao nga dili makita, and then they are doing uh, what, what God uh, uh, lead them to do. Pag inig-reward, ana, usay, inig-add sa langit. Siguro, usan ni sa ato makita dito. Nga mas makita na ito, ma, siguro, usan sa ato ma-experience dito, makaingon ka. Nga mas, gamay lagi ni siya og reward. Compare ato. Dako na inuun to siya og reward. That's one of the things nga ato makita o niya sa langit, mga kaigsunan. Nga ang katong tao nga sige, ang katong huwag bumuali, ang katong tao nga sige na ito makita, mas gamay na may hinuun og reward. Kaysa katong tago lang, anyat na asya, dako reward dito sa langit. Pusibli na, James chapter 3 verse number 1 James chapter 3 verse number 1 paliyo ko brother uh, uh, hapit na na 10 minutes na lang James chapter 3 verse number 1 my brethren be not many masters knowing that we shall receive the greater condemnation huh? be not many masters knowing that we shall receive the greater condemnation. Kay daghan ka o gidala, 
mas daghan ka og judgment mas daghan kag ipanubag sa Ginoo in other words hello amen kung daghan ka responsibilidad kikitang tanan mo give account man kita diha sa Ginoo gyud tagsa tagsa hello remember that 10 talents five talents nga gipanghatag sa Ginoo sa ila kay lima man ang gihatag o lima sa ang gi-expect sa Ginoo nga ayang ipatubang So the same with this mga kaigsunan. Ay 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 ayaw ka kasuya nga mas ganahan ko na niya daghan siya responsibility, mas dako siguro na siya reward. No, daghan sa niya siyag panubagan sa Ginoo. Uh, like for example, kami nga mga staff. Daghan mig daghan mig <laughs> daghan mig iatubang unya ani sa Ginoo kon dili na namo madala, leader ka sa area. Amen. Naka sa outreach, preacher ka. <laughs> Niya amahan pa siya ka, Brad. <laughs> Hello, mawita na ningon ng Bible, kung dili ni mo makaya nga magminyo, ayaw magminyo. Dipindi mo na. So, sa ako nga case, mga kaigsunan, every time nga na isulti si Pastor Ken, ako na yung timbang-timbangon. Kaya pa ba ka? Pero para sa na ko, si Pastor Ken, kay boss na siya, kung sa'yo ako responsibilidad. Ingo, naingon ko one time sa akong asawa. Sa grasya sa Ginoo bi, wa man sa Ginoo you know, ni abot sa ako ang murag kareklamuhon ako ni Pastor Ken. <laughs> okay pa man so far. <laughs> okay ra man sa grasya sa Ginoo, amen. Mga ilang gidag wisdom nga Lord unsa ani nga mabalance ni ang tanan. Dili nga ingon sa pagkuan may kay igsunan. Na paninglan ko sa Ginoo ani sa upaw. <laughs> Maninglan sa daan nila Nagsugod na sa tipolo mga kaya, Salamat nga ako nang napasa ni, ni Arthur Ang look Si, 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 si Arthur na paninglan na nasa ginaw Sa look <laughs> You know Inya, Dito nag, nag, nagdudlo ko sa, sa Babyo, bisang asa kay butang Mau mo na imo mission field ba ya Nay katuyuan man ang ginaw Nung gitugot na nga, gibutang ka Sa ginaw o gibutang ka sa ito ang pastor Nya, asawa, pamilya. No, na, kana, dapat. So, mo na, dira. Daghang kag responsibilities. Daghang kag gitugot sa ginoo. Uy, kitang tanan. At mga tubang po na, na we, we will give account. Account na ko sa tipulo. Account na ko sa upaw. Account na ko sa mga staff. Hello? Na, mo, mo give account ko, ana. So, mausad ka mo, mga kaigsanan. Kitang tanan, mo give account ta, tagsa-tagsa. Area leader ka, care leader ka. Kumusta ang area? Paninglan man ta, anak, sa ginobya. Na, kung di po da, may ingon sa ganga, ay, delete na lang ko, para di na lang ko. Wasa kay reward, mga kaigsanan. Kaya di man ta, basi hag reward po. Wasa kay tarabahon. Wasa kay reward. Hello? Ang reward, mga kaigsanan, magbasi man dira sa responsibilidad nga gipanghatag sa ginobya sa imuha. Maura ko na, kung wakay... Well, wa kay trabaho, wa ispil do. <laughs> asa man basihan, asa man kuhaan, asa man ta magmeasure. Hello. Di sub kay mga ayo ka sa Ginoo nya, wa sa kay gibuhat. Amen. So, muna we will give account. Money giingon sa James chapter 3 verse 1. Therefore, if the Lord has called you to perform a quiet godly ministry, Rejoice in the call He has extended and let Him use your life as He sees fit. Just continue to be faithful to where God puts you. Mahilo man or masaba nga responsibilidad, gihatag sa Gino sa imo, be faithful kung asa ka gibutang sa Gino. Kikitang tanan, mga tubang tanan, we will give account to that. Amen? And we, we learned that about stewardship also. On how to pag-atiman niya ng mga gipanghatag sa ginoset. Ha? So, if you are here this evening, let me know, stay. Don't quit. You're a blessing. Ay, ayaw ka balaka nga. Ay, tago raman niya akong gibuat. Di man sila kitaan ni. Eh. Mas nindot mo, mas maayo mo. No. Kung kabalok ka nga, di kagibutang sa ginoo, padayon and be faithful. Kay kami nga na adri, uy, ma, kami may manubag ani sa ginoo. Paminaw, 
Mas alkansi biya mi. <laughs> Dili. <laughs> Ako lang gikuha mga kaigsunan baka to. Kana ganay mga artista. So, artista pasad ko sa una. <laughs> Bitaw kana biya mga artista, na bi na sila pang sundon nga mga di ba kanang mga script na, scripted na biya na uban ana, dili ila lang i-act sila na ang kitungot, angayan sila. Kaya nga itong gabuhat sa script, di man angayan. <laughs> so namili sila katong angayan. Mano mga artista? Dili sila mo'y nagbuhat ato. Sila'y ni Ak. Ninakita sila sa TV. Ang mga fans, sila mo'y panubagon. Sakto, sakto. Di ba? Sila mo'y manubag. Kaya sila may niak, yung nasipiat sila, dili mga mga pagka-deliver, humanan, yung live man. Pero kung nindot sa ah, pakpakan, okay, naan nila ang praise. Pero ang nagbuhat sa script, wala ra, wala na pasalamatan. Pero kung masipiat, ah, dubli. Naka sa kining katong nag-deliver sa mga script, siya mo'y manubag sa media, di ba mawin ang mga artista? Buntayanan kayo. Yung kaya tungod na, na bungat ni nilang istorya, ka na, usahay, kini si Dig, okay na siguro no? Si Digong, <laughs> yaham ginatanan yun. <laughs> Siya iragin manubag po na. Pero kung iragin sundun ang kanang na sa script, kung sa gihatag sa iya, wag ito tayo mga tut sa TV mga kaigsunan. Kung iragin na sundun ba, wag ito tayo siya problema, nindot pa dayon nung taayang kung anong taaron. Kung kung kayo naaman, di may siya musunod sa script, naman siya iya Mapod na sa ato, kung di tamo sunod sa ginoo, magbuat-buat tag ato, ah, mo ano? Amen? Na, 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 nasabda na ito ang minsahe. Buwag kayo ikusunan. Si her, bisag silent rin siya, bisag tago lang siya, bisag dili kay siya nakita, huwag kayo siya pasalamati. Pero I believe si her, adun ay reward sa langit, mga kayo ikusunan. Kaya nagbuhat siya, kung sa may angag, ipabuhat sa ginoo sa, sa iya. Mosad kita. Let us uh, uh, do ug unsa may gipabuhat ra sa Ginoo sa to ay nagkasuya ay nagingon nga mapareya nindot na nga naa kay gitanaw nga tao but ayo kung dili ka kana ayaw na kung diri ka kung mao ka mao juga gyud <laughs> Amen so be faithful kay kung muadto ka ato nya dili dai na mao nga gift nga gihatag sa Ginoo sa imuha panubagan ka na sa Ginoo unsa ni mo pagtubag di ka katubag kay dili man na mao imuha Hello Di ba? Mas makatubag ka sa ginoo sa katong area or lugar nga asa jud ka gibuild sa ginoo. Di magkakatubag ang mga pangutan nga wa ka kay baw nya napangingana ingana ka. Sakto? Nga ang magdoktor nya di man ka doktor. Ngig take ni mag exam ron about doktor awa. Doktor ron sa dimo. Gibuild ka sa ginoo nga Tanod. O, tanod. Be faithful as tanod. Again, dari sa ato ah. Gibuild ka sa ginoo nga. Kana, taga-office ka. Kana, staff ka. Kana, naka sa area gibutang. Care leader ka. Kana, be faithful. Ministry leader ka. Be faithful. Focus na. Lingkuri, tanawa. O, kung sa'yo dapat pa ni mo more mabuhat dira ang area. Kaya kitang tanan, mga tubang ta sa ginoo anak yun. Ayaw kaya ingon nga mas panalinginan to kung makir leader ko. Mas panalinginan yun siguro kung ingana. No. The same blessing mga kaigsunan. More gyapon nga blessing. Di, walang nato na basa. Naingon diri sa katong sa Matthew sad nga account. Nga din. Bisag mo hatag lang ka og tubig sa disciple or sa kining preacher or pro prophet. Ang reward nga madawat sa prophet, the same reward nga imong madawat nga ikaw naghatag sa tubig mga kaigsunan. There is this, the same verse nga akong na ni kani sa canteen sa <laughs> katipunan ba si Ate Ann, si Kapuyo ni siya, Kapuyo na ni. So, one time ako siyang gi-encourage. Gi Ate Ann, nabiya kay imong pakanon diri mga pastor. Imong paimnon og tubig, imong pa, paimnon og kape. Ningong biya ang Bible Ate Ann nga mao ni mao na ang reward sa pastor, the same reward nga imong madawat. Medyo mura siya na uli-ulian gamay. O tinuod no, oh, ministry ni Nimo Dre. Imo ani, be, be faithful Dre, kay na, mao man nga gift na sa imo, ganam ka muluto. One 
One time, kitang ko na si ate, nagtukod siya, tindahan dito sa may Bible student pa ko, di pa may kaila. Pero kita ko niya, taga, kuan mo ni siya, oh. Gatukod siya, halo-haloan. Pila na ka buwan, ah, pila na, I think, two months na, nasirado ang, nakita na ko ba nga, na siya passion ba, about yung anak ba, mga pagkaon. Muntok ko siya, ginginan, naanan siya ka diri, gibutang ka sa ginoo diri, be faithful. Kina, blessing na kayo na. Amen? So, mausad sa ito ang mga kaigsunan. Kung asa ta gibutang sa ginoo, be faithful to that. Kaya tungod, panalanginan ta sa ginoo na. O kita, mga nubag po daana sa ginoo. Ayaw na pag ako o ganang wala ka gibild sa ginoo dra. Kaya kung pangutanong ka sa ginoo dra, awa sa kaya katubag. <laughs> Paninglan ta sa ginoo. Amen? So, simple ra kaya itong minsahe mga kaigsunan. But dako ni og kahimuan sa ito ah. Sa ito ang uh, bulhaton dre sa magikay. Amen? So, kung imo ning tanaw na mensahe na to, connected ra gyapon ni, nga unsa on kita makatabang sa tong pastor. Nga successful siya. Ato lang buhaton ng unsa tong kaparte, o ang pa- kaparte ni pastor, iyar sang buhaton, nindot kayo, kadaugan sa simbahan. Kadaugan. Last, last Sunday, nanilig na sa si pastor. Nakabantay mo, nanilig na sa job. Ko, ya, ako may nakakita, iya, ni Wally, rabakuhan nito. <laughs> Hindi <laughs> ko ano ko ang silihig mga kaigsanan. Wa ko sa namingaw man. So, mga kapita na, nindot kayo kung na mo commit ba. Hindi ka human sa service. Siya mo silihig dito sa ubos. Siya mo siya mo ang limpyo. Anam, siya nalang usa ana. Nindot kayo yun. Alright, so manindog da. Let us close us in a word of prayer. Ginoo, salamat sa makausa. Salamat si Muminsay. Salamat sa challenge. Salamat sa kinabuhi ni Her. Adin na nakuhaan na mo og pagtulunan bisan tuod nga among tanawon dili kaayo dako ang iya nga gibuhat pero dako og impact adunay kaparte nga mao nidaog ang mao nga nasod og uh, salamat nga ma-inline ni sa amo ang pagpangalaga diha kanimo amahan og amo kin makuhaan og pattern og uh, salamat Ginoo nga ikaw ni saad nga bisan gamay or dako ang among gibuhat dire but we just uh, gibuhat namo sa kinasingkasing og sa limpyo nga kasingkasing Ikaw mi saad nga ikaw mo panalangin ani. Salamat Ginoo sa mo pagpadayon ka mo gauban in Jesus name we pray. Amen. Okay, salamat makarelate ta ani sa minsay about ni Hor. One day mga kaigsuonan, itiksang ko ni Pastor Kent, ingon siya, Brad Maddox, kanang yun sa t-